নমস্কার রোগনি রমায় আর জ্যোতি অনুষ্ঠানে আমাদের সকল দর্শক বন্ধুদের আরো একবার জানাবো অনেক অনেক স্বাগত এই সময়ের মৌসুম মানে কিন্তু থাকে বিয়ে বাড়ি কখনো বিয়ে বাড়িতে গিয়ে লোকজনের খাওয়া দাওয়া দেখলে আপনি বুঝে যাবেন যে কোন মানুষটি সুগারে আক্রান্ত আর কোন মানুষটি স্বাভাবিক কারণ যারা ডায়াবেটিস রোগ রয়েছে বা সুগারে আক্রান্ত তাদের খাওয়া দাওয়ার ধরনটাই অন্যরকম মন খুলে খাওয়া তারা বহু বছর হয়তো ভুলেই গিয়েছে সব থেকে পছন্দের জিনিসটা চোখের সামনে দেখার পরেও সেটা নেওয়ার মতন সাহস কিন্তু তাদের থাকে না সেই সুগার বা সেই ডায়াবেটিস নিয়ে আজকে একটু আপনাদের সাথে আলোচনা করব কারণ বারবার একটা কথা বলি যেটা মহামারীর আকার ধারণ করেছে আপনি হয়তো এমন কোনো পরিবার সহজে খুঁজে পাবেন না যে পরিবারের একজনও কারোর এই ধরনের সমস্যা নেই এবং যাদের নেই তারা ভীষণ লাকি তো যারা ব্যাড লাক বা এই ধরনের সমস্যা অলরেডি আক্রান্ত কি করবেন কিভাবে সমাধান পাবেন আয়ুর্বেদ কিভাবে আপনার ব্যাড লাকটাকে একটু ঘোরাতে পারে সব বিষয় নিয়ে আজকে আমরা কথা বলবো আর রয়েছেন প্রত্যেক দিনের মতো আর যদি বললেন আয়ুর্বেদার ফাউন্ডার ডক্টর সমকৃতি ঘোষাল প্রথমেই তাকে জানাবো অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং স্বাগত নমস্কার আমরা বোধ হয় কয়েকদিন পরপরই সুগার নিয়ে আলোচনা করি যেহেতু এর প্রয়োজনীয়তা ভীষণ রকম ভাবে রয়েছে আজকে আরেকটু শুনতে চাইবো যাদের সুগার হয়ে গিয়েছে আমরা কি পারি না তাদের সম্পূর্ণভাবে আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে একদমই ঠিক কথা কারণ সুগার রোগ এমন একটা রোগ যেটা ধীরে ধীরে কিন্তু আপনি যেটা বলছিলেন এপিডেমিক মানে মহামারীর আকার ধারণ করছে প্রত্যেকটা ফ্যামিলিতে আমরা খুঁজলে পাবো একজন বা দুজন সুগার রোগী তো সুগার যেটা আয়ুর্বেদে বলেছে আয়ুর্বেদের মধ্যে কিন্তু কুড়ি ধরনের সুগার বলা রয়েছে যেমন আমাদের নেত্র রোগ প্রায় আশি ধরনের বলা রয়েছে আমাদের চোখের আশি ধরনের রোগ হতে পারে তো সেরকমই সুগার আমাদের কুড়ি ধরনের হতে পারে তো সেই কুড়ি ধরনের সুগারের মধ্যে আমাদের সবসময় আয়ুর্বেদ মানে তিনটে দোষ বায়ু পিত্ত কফ এই তিনটে শারীরিক দোষের ওপর ডিপেন্ড করে কিন্তু আমরা ট্রিটমেন্টটা করি বা কোনো রোগ হয় আর মানসিক দোষও রয়েছে রজতম তার সাথে তো সেখানে বলা রয়েছে কফজ হচ্ছে মধুমেয় যেটা মানে সুগার সেটা দশ ধরনের হতে পারে এবং পিত্তজ ছ ধরন বাতজ হচ্ছে চার ধরনের হয় সেই বাতজ প্রমেহের মধ্যে একটা প্রমেহ হচ্ছে আমাদের আজকালকার দিনে যেটা ডায়াবেটিস মেলাইটাস যেটা কিনা আয়ুর্বেদে বলে মধুমেহ এবং অ্যালোপাথিতে এই ডায়াবেটিস মেলাইটাসের সাথে আর একটা ধরনের সুগারের কথা বলা রয়েছে যেটা ডায়াবেটিস ইনসিপিটাস যেটা কিনা খুব কম পরিমাণে পাওয়া যায় যদি লক্ষ্য করা যায় তাহলে আমরা হয়তো পঞ্চাশ হাজারে একটা মানুষের পাবো বা এক লাখে একটা মানুষের পাবো খুব ভেরি রেয়ার কিন্তু এই সুগার রোগ কি করে আমরা আটকাবো বা যাদের রয়েছে তারা কিভাবে এই সুগার রোগের হাত থেকে বেঁচে থাকবে সেটা একটা বড় প্রশ্ন কারণ যে সমস্ত মানুষ এই সুগারে ট্রিটমেন্টের আন্ডারে রয়েছেন মডার্ন সায়েন্সের আন্ডারে রয়েছেন কারণ বেশিরভাগ পার্সেন্টেজ পেশেন্টরা কিন্তু এখন মডার্ন আন্ডারে ট্রিটমেন্ট করেন প্রায় নাইনটি পার্সেন্ট বলা যেতেই পারে তো সেই সুগার পেশেন্টদের কয়েকটা জিনিস ভালোভাবে ভাবতে হবে কি আমি যে এতদিন ধরে সুগারের ওষুধ খাচ্ছি তো আমার সুগারটা কি কন্ট্রোলে রয়েছে সেটা কি বর্ডার লাইন রয়েছে না আমি সেই খেয়ে যাচ্ছি সুগারের ওষুধ আমার দুশো আড়াইশো একশো নব্বই সুগার থাকছে ফাস্টিংটাও বাড়া থাকছে কারোর তিনশো রয়ে যাচ্ছে তো ডাক্তারবাবুরা অনেক সময় মনে করলে ইনসুলিন দিচ্ছেন ইনসুলিন নিয়েও দেখা যাচ্ছে আমার সুগারটা বেশি রয়েছে আমার বর্ডার লাইনে আসছে না বা নর্মাল হচ্ছে না তার সাথে 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 আরও কয় কিছু উপদ্রব দেখা যাচ্ছে চোখের সমস্যা আসছে দেখতে অসুবিধে হচ্ছে গ্লুকোমার প্রবলেম ক্যাটারেক্টের প্রবলেম তো কিডনির সমস্যা আসছে নেফ্রোপ্যাথি যেটা কিসিকেটির মতো সমস্যা যেটা কিনা আজকালকার দিনে আরও বেড়ে যাচ্ছে যেমন সুগার রোগটা বাড়ছে ধীরে ধীরে সেরকম কিডনির সমস্যার রোগও কিন্তু ধীরে ধীরে বাড়ছে আমরা আগেকার দিনে এত ডায়ালিসিস দেখতাম না এখন দেখা গেলে আমার একটা ডায়ালিসিস হসপিটালে যদি আপনি যান যেগুলো রিনাউন্ড ডায়ালিসিসের জন্যই হসপিটালটা করা রয়েছে সেখানে দেখবেন সকাল থেকে রাত্রি অব্দি পেশেন্ট ভর্তি এত পেশেন্ট কিন্তু ডায়ালিসিসে ছিল না এবং এছাড়াও হার্টের সমস্যা থাকে সুগার থাকলে এছাড়াও নার্ভের সমস্যা কি হয় আমাদের হাঁটা চলা করতে অসুবিধা হয় হাত পাত তলায় জ্বালা ভাব করে পা ঝিনঝিন করে বা পা তুলতে গেলে ভারী মনে হয় তো এইগুলো সুগার থাকলে এইগুলো এই রোগগুলো ঠিক একদম একদম প্রথমেই আসে না হয়তো এক বছর দু বছর পাঁচ বছর গেল তারপরে এক একটা করে রোগ আসতে থাকলো শরীরে তো আমাকে সুগার রোগটাকেও ঠিক করতে হবে তার পাশাপাশি কি আমার এই উপদ্রবগুলোকেও কমাতে হবে সেখান থেকে আমি যদি দেখি সেখান থেকে কিন্তু আয়ুর্বেদ কিন্তু বেস্ট আয়ুর্বেদের মধ্যে এমন কিছু ভাবস রয়েছে যেমন ইন্দ্রজব রয়েছে গুলমার্গ রয়েছে গুরুচির মতো গুলঞ্চ যেটাকে বলা হয় টিনোসফোরা কডিফোলিয়া সেই ধরনের হাবস রয়েছে যে মেথি রয়েছে যে আগেকার দিনে শুনে থাকব মা ঠাকুমার কাছে কি সুগার হয়েছে মেথি হয়ে যেন জল খা তো এই ধরনের যে হাবসগুলো রয়েছে এখান থেকে কিন্তু সুগারের খুব ভালো ওষুধ তৈরি হয় এবং মডার্ন সায়েন্স যেটা করে মডার্ন সায়েন্স আমাদের তো সুগার কি কেন হচ্ছে আমাদের যে প্যাঙ্ক্রিয়াস রয়েছে সেখানে আইলেটস
তার ফলে সুগারটা কমছে কিন্তু সেখানে আমরা যদি দেখতে চাই পিছনে ঘুরে তো প্যাঙ্ক্রিয়াসের উপরে বেশি চাপ পড়ে যাচ্ছে যেহেতু মেডিসিনটা প্যাঙ্ক্রিয়াসকে পেনিট্রেট করছে একটা জিনিসকে যদি আমি বারবার আঘাত করি সেই জিনিসটা একটা সময় গিয়ে খারাপ হবে সেই জন্য প্যাঙ্ক্রিয়াসটা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কিন্তু আয়ুর্বেদ মতে যে সুগারের মেডিসিনগুলো আমরা দিই এগুলো কিন্তু আমাদের গার্ড যেটা ইন্টেস্টিন রয়েছে সেই গাটে অ্যাবজর্ব হয় এবং থ্রু গার্ড সেটা ব্লাডে গিয়ে সেটা কাজ করে এবং ইনসুলিনটাকে সিক্রিয়েট করে সেটা কিন্তু প্যাঙ্ক্রিয়াসের উপর আঘাত করে না তো ওই চারটে রোগ ছাড়াও আমরা প্যাঙ্ক্রিয়াসটাকে হেলদি রাখতে পারছি সুগার পেশেন্টদের ক্ষেত্রে আয়ুর্বেদ করলে এবং আয়ুর্বেদের মধ্যে সুগার পেশেন্টদের জন্য পঞ্চকর্মের একটা স্পেশাল ভাগ রয়েছে আমরা উদ্বর্তন করি আমরা রিমাটার আর্থোনিটিস নিয়ে মাঝে মাঝে আলোচনা করি যেটাকে আমবাদ বলা হয় মেয়েদের মধ্যে যেটা বেশি হয় কি আঙুলগুলো ফুলে যায় আঙুলে ব্যথা হয় আঙুলের ডিফর্মিটি দেখা যায় হয়তো হাতের কনুই বেঁকে যাচ্ছে বা হাতের কবজি বেঁকে যাচ্ছে হাতের আঙুল বা পায়ের আঙুল বেঁকে যাচ্ছে সেই ধরনের রোগের ক্ষেত্রে যেমন পঞ্চকর্ম উদ্বর্তনটা আমরা স্পেশালি বলি যে এখানে রিমোটার আর্থারাইটিসে আয়ুর্বেদে বলাই রয়েছে কি কোনো প্রকারে তেল ব্যবহার করা যাবে না কোনো অয়েল মাসাজ করা যাবে না অয়েল মাসাজ যদি আমরা করি রোগটা কিন্তু বাড়বে স্নেহন এমনি করা হয়তো পূর্বকর্মের মধ্যে সেই স্নেহনটা করতে বারণ করেছে কি কোনো অয়েল ম্যাসাজই চলবে না সেই জন্য আমরা পঞ্চকর্মের মধ্যে উদ্বর্তনটা দিই উদ্বর্তন মানে কি একটা ড্রাই ম্যাসাজ মানে কিছু হার্বস থাকে তার মাধ্যমে সেই ম্যাসাজটা হয় সেখানে আমাদের ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে এক ধরনের ট্রিটমেন্ট রয়েছে যেটাকে উদ্ঘর্ষণ বলে ওটা উদ্বর্তন এটা উদ্ঘর্ষণ সেখানে কি হয় কিছু জিনিস সাবস্টান্স রয়েছে যেমন গোলাপের পাপড়ি রয়েছে জ্যোষ্ঠী মধু রয়েছে বচ রয়েছে ত্রিকটু রয়েছে ত্রিকটু মানে সুট পেপল মরিচ ত্রিফলা রয়েছে তো এইগুলো দিয়ে আমরা ওই ড্রাই ম্যাসাজটা করি বেশ আমরা ডাক্তারবাবু ঠিক এই প্রসঙ্গে আবারও আলোচনায় ফিরবো তবে একটা ফোন নেব কে আছেন আমাদের সাথে নমস্কার হ্যালো হ্যালো কোথা থেকে ফোন করছেন আমি হরিঙ্গারাতে ফোন করছি নদিয়া হরিঙ্গারাতে ফোন করছি হ্যাঁ বলুন সমস্যাটা বলুন সমস্যাটা হচ্ছে হ্যাঁ হ্যালো টিভির আওয়াজটা কমান তাহলে সমস্যা বলতে পারবেন টিভির ভলিউমটা জিরো করুন আর বলুন হ্যাঁ বলুন হ্যাঁ 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 আমি টিভির ভলিউমটা আমি কমিয়ে দিচ্ছি হ্যাঁ বলুন কি সমস্যা বলুন फुसकुड़ मत कि गोटा गोटा थे चुलकानी হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে আপনি শুনতে থাকুন আমি বলছি কি করলে ভালো হয় তো এই ধরনের লাল চাকা চাকা আমরা দুটো রোগের ক্ষেত্রে পাই একটা হচ্ছে সোরিয়াসিস পেতে পারি এবং একটা রিং ওয়াম যেটা ফাঙ্গাল ইনফেকশান সেক্ষেত্রে আমরা পেতে পারি তো রিং ওয়াম যখন হবে বা সোরিয়াসিস যখন হবে আমরা বলে দিই কি বাইরের কোনো সাবান বাইরের কোনো তেল ব্যবহার করা যাবে না এই এর ক্ষেত্রে কি হয় কিছু ট্রপিক্যাল ইউজ আছে আমরা হয়তো বাইরে থেকে লাগালাম অয়েন্টমেন্টটা দু একটা ট্যাবলেট খেলাম কমে যায় কিন্তু জার্মটা শরীর থেকে একদম মানে নিঃশেষিত হয় না কারণ যে কোনো স্কিনের ইনফেকশান সেটা সোরিয়াসিস হোক সেটা এক্সিমা হোক সেটা এই ধরনের রিং বাম शोधित है नष्ट है तो आपकी तो ट्रिटमेंट कर लागाले कमे खेले कमे तो अपनी एक आयुर्वेदिक जो कर देखें कि मेडिसिन रही है जगह दिए देव से खेले जख एक बार सर जाए द्वित बार क्या फिर आसबें হরিঙ্গাটা থেকে আমাদের কৃষ্ণনগর চেম্বারেও যেতে পারেন বা কলকাতাতেও আমার সাথে দেখা করতে পারেন বা চুচুড়াতেও আমাদের সেন্টার রয়েছে যেটা ইজি মনে হবে সেখানে একটু এসে যোগাযোগ করুন দেখুন একটা হেল্পলাইন নাম্বার যাচ্ছে ওখানে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করুন করে আসবেন অবশ্যই ভালো থাকবেন একদম তিনটি নাম্বার বোধ হয় যাচ্ছে হেল্পলাইন নাম্বার তিনটি নাম্বারেই আপনাদের মোবাইলে সেভ রাখুন নমস্কার কে আছেন টিভির ভলিউমটা কেন আপনারা মিউট করেন না জিরো করুন প্লিজ আর বলুন কে আছেন হ্যালো खावर कत খাওয়ার পরে মোটামুটি 250 থেকে 300 ছাড়িয়ে যাচ্ছে খাওয়ার আগে 
कतदिन अवश्य खारे मध्य नियम पालन कर मेडिकल मस्तिष्क 
তো ওই গ্ল্যাভেলা পয়েন্টে যদি স্টিমুলেট করা যায় কেন শিরোধারার এত ভালো এফেক্ট ইনসমনিয়ার ক্ষেত্রে বা অ্যাংজাইটি টেনশনের ক্ষেত্রে বা এই ধরনের সুগারের পেশেন্টের ক্ষেত্রে বা পার্কিনসনের মতো ডিজিজ যেগুলো ব্রেন রিলেটেড ডিজিজ তাতে কেন এত শিরোধারার কাজ হয় ওই যে গ্ল্যাভেলা পয়েন্টটা রয়েছে ওই যে থার্ড আইয়ের জায়গাটা ওইটাকে আমরা স্টিমুলেট করি থ্রু আমাদের শিরোধারা কারণ ঠিক ওই পয়েন্টটাতেই কিন্তু আমাদের বলা রয়েছে কি শিরোধারাটা দেওয়া হবে কখনো ডাইরেক্ট দিতে হয় মানে কন্টিনিউয়াস ওই ওখানেই পড়বে কখনো সেটা মুভমেন্টের সাথে ওই জায়গাটায় পড়ে তবেই স্টিমুলেট হয় তবেই জিনিসগুলো ঠিক থাকে একদম আচ্ছা আরেকজন বন্ধু একটু কথা বলবো নমস্কার টিভির আওয়াজটা প্লিজ মিউট করুন আগে টিভির ভলিউম কমান কে বলছেন আমি ত্রিপুরা থেকে বলছি ত্রিপুরা আগরতলা ত্রিপুরা আগরতলা বলুন সমস্যাটা বলুন ম্যাডাম আমার মার জন্য আর কি হ্যাঁ বলুন আমার মা মাথা খুব গরম হয়ে যায় মাথাটা মানে গরম বলতে কি এরকম মাথাটা খুব কামড়ায় কামড়ায় মানে ব্যথা করে না কামড়ায় সুগার প্রেসার কিছু রয়েছে मातार त्रिपुरा शरीर উপক্রম হবে তার মানে শরীরের মধ্যে কোনো রোগ রয়েছে উইদাউট রোগ কোনো আমাদের উপক্রম দেখা যাবে না মানে সিমটম যেটা আমরা দেখি সেটা কোনো দেখা যাবে না তো ত্রিপুরা থেকে ফোন করেছিলেন সামনেই আমাদের ত্রিপুরায় চেম্বার রয়েছে পঁচিশ এবং ছাব্বিশ তারিখে যেখানে ডক্টর অয়ন হালদার আমাদের সিনিয়র ফিজিশিয়ান থাকছেন আপনি একটু মাকে নিয়ে ত্রিপুরার চেম্বারে একটু যোগাযোগ করে নিন কারণ আমাদের আগরতলাতেই চেম্বার রয়েছে কর্নেল চৌমুনিতে একটু যোগাযোগ করে নেবেন ডাক্তারবাবু যেভাবে বলবে সেভাবে শুনলে আশা করবো এই যে গরম ভাব বা মাথার মধ্যে কামড়ে ধরা এগুলো কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি কমে যাবে বেশ আরেকজন বন্ধু আছেন কে আছেন নমস্কার হ্যালো নমস্কার আমি শিবিরপুর থেকে রিমি কথা বলছি রিমি বয়স কত রিমি 22 বাবা আমি তো 12 বছর মনে হচ্ছিল বলো তোমার সমস্যা হ্যাঁ হ্যাঁ বলো বলছি আমার প্রিয়সার খুব গন্ডগোল হয় এক মাসে একবার দুবার করে হয় কোনো মাসে হয় না যখন হয় তখন অনেক হয় আর যখন হয় না একদমই হয় না খুব কষ্ট স্টার্ট হয়েছিল কতদিন আগে স্টার্ট হয়েছিল এই 13 বছর 13 বছর প্রথম থেকেই সমস্যাটা রয়েছে না লাস্টের দিকে দেখছো সমস্যাটা হলো না প্রথম থেকেই সমস্যা হ্যাঁ তো ইউএসজি তো নিশ্চয়ই খুব কষ্ট হয় হ্যাঁ ইউএসজি তো নিশ্চয়ই করানো হয়েছে পেটের खराबीपुर <laughs> আমাদের যেটা মেনলি প্রবলেম হয় মেয়েদের ক্ষেত্রে পিসিওডিটা যেমন সুগার আমরা ঘরে ঘরে পাচ্ছি পিসিওডিটা এখন সেভেন্টি পার্সেন্ট ফিমেলের ক্ষেত্রে পাওয়া যায় কি পিসিওডির প্রবলেমটা থাকছে পিসিওডি থাকলে আমাদের কয়েকটা প্রবলেম হয় যেমন ইরেগুলার মেন্সট্রুয়েশন সাইকেল হয় বা মেন্সট্রুয়েশনের সময় একটা পেন হয় অ্যাবডোমিলাল ক্র্যাম্প থাকে বা এছাড়া ভবিষ্যতে গিয়ে একটা ইনফার্টিলিটি সমস্যা আসতে পারে পিসিওডি থাকলে একটা সময় গিয়ে ফ্যাটিক হয়ে যেতে পারে পেশেন্ট মোটা হয়ে যেতে পারে ওজন বেড়ে যেতে পারে কারণ পিসিওডি যখন থাকবে তখন হরমোনাল যে চেঞ্জেসগুলো হয় এজ অ্যাকর্ডিং টু এজ 
যে ষোলো বছরে এই হরমোনটা বেশি ক্ষরণ হবে আঠেরো বছরে এটা কুড়ি বছরে এটা বা চব্বিশ বছরে এটা সেই হরমোনাল চেঞ্জেসগুলো উল্টো পাল্টা হয়ে যায় আচ্ছা যার ফলে মানুষ কিন্তু মোটা হতে পারে তোমাকে একটাই কথা বলছি যেটা ইউএসজি করা রয়েছে ওতে নিশ্চয়ই পিসিওডির মতো কোনো সমস্যা রয়েছে নইলে এই সমস্যা হবে না বা অন্য কোনো সমস্যাও থাকতে পারে সেটা আমি না দেখে কিছু বলতে পারবো না খিদিরপুর থেকে বলছো লেক মার্কেটে আমার চেম্বার রয়েছে রাসবিহারীর কাছে তো আমি প্রত্যেক বৃহস্পতি এবং রবিবার ওই চেম্বারে থাকি একটু সময় করে বাড়ির কাউকে অভিভাবককে নিয়ে মা বা বাবাকে নিয়ে একটু আমার সাথে যোগাযোগ করো আমি যেভাবে বলবো রিপোর্টটা দেখে বা যদি কোনো রিপোর্ট করানো থাকে সেগুলোও বলে দেবো করে যেভাবে ট্রিটমেন্ট করব করলে এই যে সমস্যাটা হচ্ছে এটা কিন্তু কমে যাবে একদম পাশাপাশি সমস্ত বন্ধুদের জন্য বলবো যে সামনের সাতাশ তারিখ সাতাশে জানুয়ারি আপনারা কিন্তু খড়গপুরের বন্ধুরা পেয়ে যাচ্ছেন ডক্টর সমকৃতি ঘোষালকে পাচ্ছেন পঁচিশ এবং ছাব্বিশ তারিখ কিন্তু আগরতলা ত্রিপুরার বন্ধুরা কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন ডক্টর অরুণ হালদারকে মালদায় পেয়ে যাচ্ছেন ছাব্বিশে জানুয়ারি ডক্টর নিরঞ্জন সরকারকে পাচ্ছেন বর্ধমানে পাচ্ছেন আঠাশে জানুয়ারি ডক্টর অরুণ হালদারকে দিল্লির বন্ধুরা ডক্টর অরুণ হালদারকে পাচ্ছেন তিরিশে জানুয়ারি ফার্স্ট ফেব্রুয়ারি আপনারা সানসোলে পাচ্ছেন ডক্টর অয়ন হালদারকে কোচবিহারে পাচ্ছেন ফার্স্ট ফেব্রুয়ারি ডক্টর সমকৃত ঘোষালকে বোলপুরে পেয়ে যাচ্ছেন সেকেন্ড ফেব্রুয়ারি ডক্টর অপূর্বা দাসকে শিলিগুড়িতে নর্থ বেঙ্গলের বন্ধুরা কিন্তু অবশ্যই পাচ্ছেন ডক্টর সমকৃত ঘোষালকে পাচ্ছেন সেকেন্ড ফেব্রুয়ারি পাচ্ছেন দুর্গাপুরে পাচ্ছেন সেকেন্ড ফেব্রুয়ারি ডক্টর অয়ন হালদারকে যারা চুচুরা থেকে বন্ধুরা রয়েছেন থার্ড ফেব্রুয়ারি অবশ্যই কিন্তু এবার পাচ্ছেন ডক্টর সমকৃত ঘোষালকে বাঁকুড়ায় যোগাযোগ করুন থার্ড ফেব্রুয়ারি পাচ্ছেন ডক্টর অয়ন হালদারকে বহরমপুরে পেয়ে যাচ্ছেন ফোর্থ ফেব্রুয়ারি ডক্টর হেমন্ত পণ্ডিতকে কৃষ্ণনগর অর্থাৎ নদিয়ার বন্ধুরা কিন্তু অবশ্যই পাচ্ছেন ডক্টর সমকৃত ঘোষালকেই পাচ্ছেন ফিফথ ফেব্রুয়ারিতে যোগাযোগ করতে হবে ডায়মন্ড হারবারের দিকের বন্ধুরা ইলেভেন্থ ফেব্রুয়ারি এগারোই ফেব্রুয়ারি পাচ্ছেন ডক্টর সমকৃতি ঘোষালকে রায়গঞ্জে ফিফটিন ফেব্রুয়ারি আপনারা পাচ্ছেন ডক্টর সমকৃতি ঘোষালকে পাশাপাশি আসামের বন্ধুদের বলবো গুয়াহাটিতে যোগাযোগ করুন ডক্টর সমকৃতি ঘোষালকে পাচ্ছেন ছাব্বিশে ফেব্রুয়ারি ফোন নাম্বার যাচ্ছে তিনটে ফোন নাম্বার পর পর রয়েছে আর তিনটি নাম্বারে কিন্তু মোবাইলে সেভ করুন আর ফোন করে যোগাযোগ করুন তাছাড়া কলকাতা তো কলকাতা তো আমি বলেই দিলাম বিশেষ করে কয়েকটা চেম্বারের কথা বলি প্রথমত দিল্লির কথা তিরিশ তারিখে দিল্লি যে চেম্বারটা হয় আমাদের কিন্তু ওটা সকাল থেকে হয় এগারোটা থেকে দুপুর দুটো অবধি কারণ ফেরার ফ্লাইটে তাড়াহুড়ো থাকে সেই জন্য ডাক্তার ডক্টর অয়ন হালদার এগারোটা থেকে তিনটে দুটো অবধি থাকেন ওখানে দিল্লি চেম্বারে তো সামনে যারা তিরিশ তারিখে দিল্লিতে দেখাতে চাইছেন এখন থেকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে নিতে পারেন কিন্তু টাইমটা অবশ্যই মেনটেন করবেন আর এর পাশাপাশি আরও দুটো চেম্বারের কথা আমি বলবো একটা হচ্ছে খড়গপুর এবং একটা হচ্ছে কুচবিহার এবং শিলিগুড়ি খড়গপুরে আমি সাতাশ তারিখ থাকছি এমনিতে আমি একটু দেরি করে যাই বারোটা নাগাদ যাই কিন্তু কাজ থাকার জন্য একটু তাড়াতাড়ি যাবো তো সাতাশ তারিখে খড়গপুর চেম্বারে আমায় পাবেন এবং এক তারিখে আমি কুচবিহারে থাকবো এবং তার পাশাপাশি নর্থ বেঙ্গলে কুচবিহার এবং শিলিগুড়ি দুটোতেই আমি যাই তো এক তারিখে কুচবিহার চেম্বারে থাকবো এবং দু তারিখে আমি শিলিগুড়ি চেম্বারে থাকবো একদম আর পাশাপাশি আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলাম সুগার নিয়ে আর কি কিছু জানানোর আছে হ্যাঁ সুগারের আমি যে কথাটা বলছিলাম তো আমার যখন প্যাংক্রিয়াসের ওপরে চাপ না দিয়ে আমি যদি রোগটাকে সুস্থ করতে পারি আমি যেটা গ্লাভেলা পয়েন্ট বলছিলাম কি ওখানে আমাদের পিটুটারি গ্ল্যান্ড তো ওই জায়গাটাই আমরা স্টিমুলেট করার একটাই কারণ সুগারে আমাদের কিন্তু শিরোধারাটা খুব ভালো কাজ করে এবং তার পাশাপাশি উদ্ঘর্ষণ রয়েছে এবং আমাদের যে উদ্বর্তন ট্রিটমেন্টের কথা বললাম কারণ অনেক সময় পেশেন্টরা জানতে চায় কি ডাক্তার পঞ্চকর্মের মধ্যে কি কি হচ্ছে বা আমার কেন পঞ্চকর্ম এখন হবে না যারা বেশি জানতে চায় তাদের আমি মাঝে মাঝে বলি আপনারা একবার পঞ্চকর্ম করে দেখেন তো আমি সেই জায়গাটাই বলছি কি আমাদের যে সুগারের যে পঞ্চকর্মটা রয়েছে সেটা কিন্তু আমাদের আবার যারা মোটা হয় অত্যধিক অত্যধিক ফ্যাটিক থাকে তো অনেকের বলে কি আমার ডাক্তার আমার বয়স অনুসারে বা হাইট অনুসারে আমার ওজন বেশি তো সেই জায়গাটায় কিন্তু সুগারে যে আমরা উদ্ঘর্ষণ দিচ্ছি এবং রিমাটার অ্যাথারাইটিসের ক্ষেত্রে যে উদ্বর্তন ট্রিটমেন্ট দিচ্ছি এই দুটো ট্রিটমেন্ট কিন্তু যারা খুব মোটা বা যাদের ওয়েটটা বেশি বলে মনে হয় কি সত্তর থাকার দরকার নব্বই রয়েছে সেই জায়গায় এই দুটো ট্রিটমেন্ট কিন্তু রিমার্কেবল কাজ করে আমরা দেখেছি এক একটা পেশেন্ট তিন মাস বা চার মাসের মধ্যে আমরা দশ থেকে পনেরো কেজি বা কুড়ি কেজি ওজন কমাতে পেরেছি কিন্তু তার সাথে অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে খাওয়া দাওয়াটা ডায়েটটা না কন্ট্রোল করে আমি শুধু পঞ্চকর্ম করলাম বা একটু জিম করলাম আমার ওজন কমে যাবে সেটা কোনো নয় আমি সকালবেলা বাদাম খাচ্ছি ঘি খাচ্ছি মাখন খাচ্ছি তেল খাচ্ছি এগুলো খেলে তো আর ওজন কমবে না তো খাওয়া দাওয়াটাকে অবশ্যই মেনটেন করতে হবে
डॉक्टर मैंने हमारे मायर हटा सुगर दौड़ा पड़े थे साढ़े तीन सौ ठीक है जब मैंने फास्टिंग पीपी और इधर को मैं दो टू एट उठाना बाहर चाहिए मैंने तीन सौ पन्नो रह साढ़े तीन सौ मतलब तो डॉक्टर हमें देखी थी ना एस्मा शागे तो डॉक्टर हमें को उसूत मैंने माँ को उसूत दिए थे लो तो शेटा खेल सुगर लेवल ठीक है चाहे आमी एक टक कथा बोली बेहाल तक के फोन कुछ लेक मार्केट चेंबरे माखे नहीं है एवं रिपोर्टर नहीं एक दिन है शो ठीक है चाहे टीवी ते सुनते था को आमी बोल ची की कोल्ड है भालो है तो आम्रा जी पॉम्पलेम टाइ बार बार पाची बा जेटा दिए आलोचना टाइ आम्रा शुरू करो चिल्लाम आम्रा शुगर एरोसुध खाची तो वो क्या ना हमारे शुगर कोम बना बास शुगर एरोसुध खाची तार पड़ो क्या ना इशू मस्तो कंप्लेन गुलो थाक बे कि आम्र किडनी समस्या चोके समस्या तो किचुटा तो कुम्ब है शुगर टा तो सही जगह थे कि आमी बोलची जारा इधर ने रोगे भूख जन शुगर रोगे भूख जन बा इधर ने कंडीशन है रोए चन तादेश जोने किन्तु आयुर्वेद रोए चो अवश्य ही एवं आयुर्वेद रोए ची माने कितार पूरो शरीर टा की देखभाल किन्तु आयुर्वेदी कोर बे एवं ऐ जे साढ़े तीन शामी � पेटर मुद्दे शौक तो हो जाए जगह टा बार और एक शो में ब्लड चुले आशे तो इंसुलिनो आमी इंस्टेंट बोल दो कोई जेदीन पेशेंट आमर का चाहिए आशे ज़्यादा इंसुलिन लायन शेर अकॉम पेशेंट बहुत रोज़े कोलकाता तो देखन बायरो देखन तादर इंस्टेंट इंसुलिन बोल दो कोई दी एक मासेर मुद्दे में रिजल्ट नमस्कार आलीपुर दौर थी के बोल ची दिवाकर दास हाँ बोलो सर नमस्कार हाँ नमस्कार बोलो अब बोल रहा हूँ जो आमारे किडनी स्टोन एक बहुत छोटे के हम्म स्टोन टा कोथा है रोए चे बोलते बार बे किडनी माने यूरेटर है रोए चे ना कोथा है रोए चे ना 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 किडनी स्टोन माने यूरेटर है ना यूरेटर एक चिलो एक तो अच्छा स्टोन टा की किडनी एकदम बेहतर हो रही है माने कॉटेक्स से रही है ना नेकेर का चेहरा रही है किचु बोले चंद डॉक्टर उरा कौन जगह रही है ओहो तो फोन टा केटे गया लो कारण किडनी स्टोन आम्रा सबसे माय बोले थी किडनी स्टोन के ट्रीटमेंट किंतु आयुर्वेदे रोए चे किंतु गोल्ड स्टोन के ट्रीटमेंट आयु सिक्स एम एम एक टा है तो बोल लेन सिक्स एम एम ना सेवेन एम एम आप तू टेन टू इलेवन एम एम बार ट्वेल्व एम एम में अपने आम्रा ट्रीटमेंट कोरी एवं स्टोन टा शेट आम्रा बार करते समोर तो होए तो एक टा ही कथा बोल बोल सामने आलीपुर दुआ तक कुछ भी एक टा काची होए रिपोर्ट टा जेटा कोरी है चेनो रिपोर्ट टा नहीं है एक तारीख आमाशय ते कुछ भी आ चेंबर है जोगा जोग करूँ एक तारीख शिव काली मोड़े आमदे चेंबर रोचे कुछ भी आ रहे एक तारीख एक तू जोगा जोग करूँ आमी देखे बोले तो बस स्टोन टा कतु दिन रोमोते ठीक होए बात ठीक होए की ना बाक कतु टा छोटो होते पारे किंत